All right, let's proceed to lesson two, item characteristic curve or ICC. After the item parameters have been estimated, we now model the response pattern of a particular item. So titingnan natin kung ano ba ang pattern na pagsagot ng ating mga estudyante doon sa isang item. So what kind of pattern can we produce? in that particular item given uh, low proficient students or less proficient students at saka yung mga magagaling na mga estudyante. So now, we introduce a new term. Kanina, tinatawag natin siyang tentative uh, proficiency. So ngayon, tatawagin na natin siyang theta. This is now the special name for uh, proficiency in IRT. Uh, after the probabilities of giving the correct answer across different levels of data are obtained, kagaya ng ating uh, ginawa kanina, the relationship between the probabilities and the data can be presented as an item characteristic curve. So, para makuha natin yung probability, uh, we have this uh, equation. P is equal to 1 over uh, open parenthesis 1 plus e exponent parenthesis, minus parenthesis. So, pinapalitan natin yung ating uh, proficiency kanina that range from 0 to 1 ng theta minus the item difficulty. So, ano ba yung theta? Uh, yung theta natin, ito, ito, ito ating theta, uh, it's like a standardized score that ranged from negative 5 to positive 5. So, kung ating titingnan itong ating model na ito, yung, yung minap na natin, this is now one item. Like, for example, ito ay question number one. Uh, like, for example, sino ang pumatay kay Magellan? So, ang sagot ay sila po lapo. So, ito yung theta or the ability uh, proficiency o ng mga estudyante. Ang zero, kumakatawan siya sa mean. So, yung mga scores pa baba, so ang tawag natin dito ay mga scores below the mean. Ibig sabihin, ito yung mga bata na medyo mahina at ito naman yung mga magagaling na mga bata. So, kung ating titingnan dito sa kapag yung theta ng bata ay negative 5, ano ang chance na masagot niya yung question number 1? Ang baba, almost 0. Hindi niya alam kung sino pumatay kay Magellan. And then, kapag ang theta ng bata ay negative 4, ayun, paakyat ng paakyat ng paakyat ng paakyat. So, yung ating parang pattern na nakikita habang tumataas yung theta, which is the proficiency of the student, ay tumataas yung chance niya na masagot niya yung tanong. Uh, tingnan natin yung theta na positive 3 papuntang positive 5. Pag yung theta ng bata or galing ng bata ay nasa positive 3, yung tanong na sino ang pumatay kay Magellan, masasagot niya yun ng almost ano, 0.95 something. Okay, hanggang sa positive 5. So, yung, yung, yung chance na masagot niya yung tanong ay mas mataas. So, yan yung ating item characteristic curve. At usually, tingnan natin, no, yung 0.5, yan yun. So, usually, parang nandun siya sa theta. No? Okay. So, now let's discuss the different IRT models. Uh, sinabi natin kanina na yung latent trait uh, models ay may mga dalawa pang mga anak. Ang isang anak ay yung item response theory at yung isang anak ay yung rush model. Uh, sa item response theory, nakikita natin doon na mayroon pang iba't ibang mga item response model uh, given the different parameters. Mayroon tayong one parameter, two parameters, and then three Parameter. So, i-discuss ko ito ngayon sa inyo. Yung una ay yung one parameter IRT model, also called the beta or the B parameter. Ito yung difficulty parameter or the threshold parameter. Uh, ang sinasabi nito ay kung gaano kahirap or kadali yung isang item. So, kung inyong nakikita rito, itong mga, itong mga different colors na ito, they represent the uh, item characteristic curve in one parameter IRT model and this tells us the difficulty of the item. Bakit? Kasi tingnan natin dito, ito yung kanyang theta ay negative 5. Kung i-compare natin ito ha, itong, itong parang kulay red dito sa baba, tapos yung parang kulay blue dun sa taas. So, ano ang chance na masagot 
ng mga bata na sa theta negative 5, yung kanyang theta, itong item na light blue. And also, 0.23. Samantalang yung red, ang baba, 0. So, ibig sabihin, saan ang mas madaling item? Saan ang mas madali na item? Which is an easy item here. Okay. Ito, mas madali siyang item. Bakit? Eh, kasi mataas yung chance na masagot siya ng mga mahihinang mga estudyante as compared to this one. So, what is obviously a characteristic of this plot is that the ICCs do not cross over with each other. So, nandyan yung parang shape na yan na letter S. The second IRT model is the A parameter or the discrimination parameter. Pero nakita natin dyan, it is already a combination of the B parameter and the alpha parameter. Yung difficulty at saka yung discrimination ay nandyan na. At ano yung distinct sa graph na to? The ICCs or the item characteristic curve are crossing over each other. But what does this graph really tell us? So, this tells how effectively this item can discriminate between highly proficient students and less proficient students. Kung sa CTT, that is actually the discrimination index. Sa IRT, that is the discrimination parameter, which is a combination of the difficulty threshold or the difficulty parameter and the discrimination parameter. Kaya nakita ninyo yung mga letter S sa loob, that is the difficulty, at saka yung mga nag-criss-cross na mga kulay red, that is the discrimination parameter. Pero, sa tanong na which item is more difficult, aba, that is very arbitrary or a case-to-case -case basis. Tingnan natin, uh, yung sa theta ay positive 2. Ito yon Sa theta ay positive 2, and we have two items here. We have the green item and then we have the red item. Sa positive 2, ang chance na masagot ng bata, yung red item is 70% or 0.7. Samantalang doon sa green item, ang chance na masagot siya ng mga bata na uh, positive 2 ang theta is 90%. So kung ikaw ang tatanungin, syempre, ibig sabihin nun, 90% ang chance na masasagot mo siya ng tama. That is the easier item. Pero nung in-inspection mo yung item, sabi mo, ay hindi. Okay. Kahit na kaya ko yung sagutin, pakiramdam ko, ang madali na item pa rin ay yung kulay red. May mga chance, may mga, may mga, tanda kasi naaral. For example, naaral mo yun eh. Okay. Kaya hindi siya masyadong mahirap doon sa iba. Tingnan naman natin yung sa negative 2 ang theta. So sa negative 2 ang theta, ang chance na kaya niyang masagot itong green item is 0.1 or 10%. Samantalang, Yung sa te, in the same theta, negative 2, okay, madali para sa kanila yung item na uh, red because ang chance na masasagot niya ay 60%. So take a look at this. Yung mga mabababa, nadadalian doon sa, nadadalian doon sa red. Tapos, yung mga matataas, nadadalian doon sa green. So, sino ngayon, alin sa dalawa ang mahirap or madaling item? So, ang tawag dun ay Lord's Paradox. Hindi ibig sabihin na Lord's Paradox dahil Diyos. Apelyedo yan nung nag-explain na, na Lord's Paradox. Si Frederick Lord's. Na, tingnan mo, yung mga nasa theta na negative 2, para sa kanila ang madaling item ay red. Pero yung sa mga theta na positive 2, para sa kanila, ang madaling item ay green. O, diba? So, ang tanong, alin ngayon yung mas mahirap na item? Hmm. Ay, kung mahirap lang naman, ay syempre, dito, sa, pa, sa, sa, sa positive to, ang mahirap ay red. Kasi mababa yung chance na sila ay masasagot. Dito naman sa negative 2, ang mahirap ay green. Kaya, nagkaroon ng Lord's Paradox. Magkaiba na kasi. Pero sa discrimination index, ang tinitingnan talaga natin dyan ay yung slope. Alin ba yung matarik na, ano, na graph? So, kung ating titingnan, kung tarik lang naman, tingnan natin, from negative 5 na theta, which is almost 0, to positive 5 na theta, which is also which which is almost 1. There is an interval of almost 1. Samantalang doon sa red, you started at theta negative 5 na nasa 0.5 ka. 
tapos nag-end ka sa point 8. So, it's just around point 4. So, yung, yung tarik, yung slope ay masyadong mababa as compared to item na green. That's why item green uh, gives a better discriminatory power as compared to the red item. Okay. And then, we have the third model, the three-parameter IRT model. At pumapasok na dito yung uh, isang trait na kung tawagin natin ay G. The G parameter or the guessing parameter. So, nakikita natin dyan, nandyan yung ating uh, difficulty parameter, nandyan yung ating discrimination parameter, and pumasok si guessing parameter. So, what does this graph tell us? So, this, tell, uh, this tells us how likely the examiners are to obtain the correct answer by guessing. So, pag ikaw ay manguhula, ano ang posibilidad na tama yung iyong hula? So, the three-parameter IRT model combines all the other parameters that we have studied uh, as of yet. So, we have the uh, difficulty parameter, we have the discrimination parameter, and then we have the guessing parameter. So, what do we notice about uh, this graph? So, nakikita natin uh, yung origin or yung y-intercept. When we say y-intercept, this is the value of uh, y when x is equal to 0. This is the x-axis. So, yung, yung y ay 0. So, ito yung ating mga pinaka-intercept kung saan nag-cross yan. So, nakikita natin na mukhang hindi lahat nagsimula doon sa 0 kasi the most items have a higher origin on the y-axis or the y-intercept. So, anong ibig sabihin nito? Kahit hindi ka pag-aral yung bata ng exam mo, kahit hindi niya alam yung sagot, kapag siya ay nang hula, there is a chance na mataas, no? Makakuha siya ng mataas na score kahit siya ay manghula. So, that is the third uh, parameter IRT. So, what is the rule of the thumb? Ano yung ating gagamitin? Uh, more parameters to estimate. Kapag gusto mong i-estimate lahat ng parameters, yung ating A, B, at saka C parameter, you need more subjects no, in computing. Uh, otherwise, kapag may problema ka sa samples, you have sample size constraints, gagamitin lang natin yung isang uh, parameter na IRT model, which is the difficulty parameter or gagamit tayo ng rush model to conduct test construction. And sa paggawa ng test construction, pwede yung ating one-parameter IRT, pero sa diagnosis ng item, for diagnostic purposes, pwede nating ipagsama yung lahat ng parameters, yung discrimination, at saka yung guessing parameter. 